ஓகே வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன் தட் இஸ் ரன் டைம் என்வரான்மெண்டில் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக மெமரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறது தான் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு டேட்டா சொல்லியிருப்பாங்க தட் இஸ் கோட் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ஸ்டாக் ஸ்டாக் அலக்கேஷன் ஹீப் அலக்கேஷன் ஸோ அப்படின்ற ஒரு டயா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ ஸோ இந்த பார்ட் வந்து நம்ம எழுதுகிற சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த பார்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டா நம்ம ப்ரோக்ராமில் டிஃபால்ட்டாக எழுதுகிற ஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபிலம் இது ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஸ்டாக் ரிலேட்டட் ஃபீல் ஃபிலம் ரன் டைமில் அலக்கேட் டே அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணும் அஸ் வெல் அஸ் ஹீப் அலக்கேஷனும் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷனில் ஓகேவா அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்டிவேஷன் ட்ரீ பார்த்துருப்போம் இந்த டேட்டாவில் ரெண்டு மின் விழா மந்தில் ஆக்டிவேஷன் ட்ரீ அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜருக்குமே என்ன மாதிரி ஃப்ளோவில் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஆக்டிவேஷன் ட்ரீ ஒவ்வொரு ஆக்டிவேஷன் ட்ரீக்குமே ஒரு ரெக்கார்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட் தட் இஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் அதில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ரிட்டன் வேல்யூ செகண்ட் ஒன் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சஸ் லிங்க் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் லிங்க் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேவ் மிஷின் ஸ்டேட்டஸ் லோக்கல் டேட்டா இந்த லாஸ்ட் ஒன் டெம்ப்ரவரிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபீல்டை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கா ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ரிட்டன் வேல்யூ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் சி ஈக்குவல் டு அடிஷன் ஆஃப் ஏ கமா பி அப்படின்னு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இதோடய மீனிங் என்னென்னா அடிஷன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி அதில் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகி ஸோ கீழே அடிஷன்ற ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதில் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகி தென் கர்சர் திரும்பி இந்த பொசிஷனை மூவ் ஆகி சீல ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அதான் ரிட்டன் வேல்யூ என்ன வேல்யூ ரிட்டன் ஆகுது அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் ரிட்டன் வேல்யூ தென் நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் கெட் பண்ணிருக்க வந்து ஃபார்மல் பேராமீட்டர் ஸோ எனக்கு ஆக்சுவல் ஃபார்மல் ஏன் நான் மூவ் ஃபார்மல் பேராமீட்டர் அதர்வைஸ் கால்டு டம்மி ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ நான் ஒரு காப்பி எடுத்து தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் ஃபார்மல்ஸில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் தான் ஆக்சுவலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த பர்பஸ்காண்டி தான் என்னோடய டேட்டா வந்து ஒரு காப்பி வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பர்பஸ்காண்டி தான் காப்பி எடுத்து நான் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் என்ன ஃபார்மல் என்ன அதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் தென் ஆக்சஸ் லிங்க் ஸோ தென் கண்ட்ரோல் லிங்க் இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான் ஆக்சஸ் லிங்க் ஸோ எந்த டேட்டாவை நான் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய டேட்டா ஆக்டிவேஷன் இருக்குது அதுக்கு ஆக்சஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் ஸோ கண்ட்ரோல் எங்கே வந்து சுவிச் ஓர் ஆகுது ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டுக்குள்ள கண்ட்ரோல் ட்ரீ ரெக்கார்டுக்குள்ள கண்ட்ரோல் எங்கே சுவிச் ஓர் ஆகுது அதை சொல்கிறது ஆக்சஸ் லிங்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் லிங்க் லாஸ்ட் ஒன் சேவ் மிஷின் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ மிஷின் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட அதில் இருக்க அந்த ஃபீல்டில் இருக்க டேட் ஆஃப் எல்லாம் ப்ரீ நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஆர் வரைக்கும் டேட் ஆஃப்லாம் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓவர் எயிட் ஆர் வரைக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஃபைனல் வேல்யூ இங்கே மூவ் ஆகி சீல வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் இந்த டேட்டா அது சொல்ல சார் என்னோட இஎக்ஸி ஃபைல் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு காப்பி அந்த டேட்டாவில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரன் ஆகிற வரைக்கும் அந்த இஎக்ஸி ஃபைலில் ப்ரீவியஸாக பண்ண அந்த எக்ஸிக்யூட் டேட்டா ஃபுல்லாமே அதில் மெயின்டைன் ஆகும் அதுதான் சேவ் மிஷின் ஸ்டேட்டஸ் தென் லோக்கல் டேட்டா ப்ரோக்ராம்குள்ளே லோக்கல் நான் லோக்கல் நோக்கல்னா வித் இன் அ ப்ரொசீஜர் நான் லோக்கல்னா அவுட் சைட் த ப்ரொசீஜர் தட் இஸ் லோக்கல்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்கோப் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் சொல்கிற மாதிரி லோக்கல்னா வித் இன் அ ப்ரொசீஜர் நான் லோக்கல்னா குளோபல் வேரியபிள் ஓகேவா வித் இன் அ ப்ரொசீஜருக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுற டேட்
தென் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷனில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அலகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஓகேவா ஸோ ஸ்டோரேஜ் அலகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அது வந்து ஸ்டோரேஜ் அலகேஷன் அப்படின்னு இது மட்டுமே தனியாக ஐட் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ என்னென்ன அலகேஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் செகண்ட் ஒன் ஸ்டாக் அலகேஷன் தேர்ட் ஒன் ஹீப் அலகேஷன் ஓகேவா ஸோ என்னோடய ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே நான் வந்து எழுதுகிறேன் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ சி சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் ஸோ பிஃபோர் தட் இஸ் கம்பேர் டைம்லேயே வேல்யூஸை கொடுக்குறது வந்து ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் ஓகேவா ஸோ நான் ஏ ஃபைவ் பி த்ரீன்னு கொடுத்துட்டேன் ஃபைனலாக ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பெர்ஃபார்ம் ஆகி சியில் வந்து எயிட்டுன்னு இருக்கும் நான் வந்து ப்ரோக்ராமை கம்பேர் பண்ணி ரன் பண்ண உடனே எனக்கு அவுட்புட் வந்துடும் இது ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் இதோட ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக உள்ளே இருக்கிறனால நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னே எனக்கு அவுட்புட் வந்துடும் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் ஓகேவா அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகேவா தென் நான் வேறு எதையும் நீட் பண்ண தேவையில்லை யூசர் வந்து டேட்டாவை கொடுக்கணும் அதனால் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற பர்பஸ் கிடையாது ஓகேவா ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமுக்குமே மெனு ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் தான் இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏடிஎம் குள்ளே போகிறேன் அதர்வைஸ் ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறேன் ரயில்வே ஆர் மூவி எனி திங் ஸோ டிஃபால்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுற டேட்டா ஃபுல்லாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் தான் இருக்கும் யூசர் வந்து சாய்ஸ் சூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் மெனு ப்ரோக்ராமை டிஸ்பிளே பண்ணால் போதும் அது ஸ்டாக்டிக் அலகேஷனாக தான் இருக்கும் அதுக்கு டைம் டிலே இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ணணும் யூசர் வந்து அதை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் ஓகேவா ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயே வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கனால ரன் டைமில் அதோட வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் ஏ ஃபைவ் பி த்ரீன்னு நம்ம கிளிக் பண்ண அவுட் டேட் தான் வரும் இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அகெயின் ப்ரோக்ராம்குள்ளே போய் ஏ த்ரீ பி எயிட் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரன் பண்ணும்போது மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் வெரி லிமிட்டட் டேட்டாக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த பர்பஸ் தாண்டினா ஸ்டாட்டிக்லேருந்து ஸ்டாக் மூவ் பண்ணுறாங்க ஹீப் மூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டாட்டிக் வந்து ட்ராபேக்காக இருக்கணும் அப்படி சொல்ல முடியாது நான் சொன்ன மாதிரி மெனு ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாம் யூசரோட சாய்ஸ் இல்லாமல் ஓகே இப்போ வந்து இதே நான் வந்து ரன் டைமில் கெட் பண்ணலாம் இப்படி கெண்ட் பண்ணலாம் ஏபின்னு மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் வேல்யூ கொடுக்காம ஏ கமா பி கமா சின்னு கொடுத்துட்டு ரன் டைமில் என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பின்னு கேட்கலாம் இப்போ ரன் டைமில் என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏன்னு கேட்குறான் நான் ஏ வேல்யூ கொடுக்குறேன் பி வேல்யூ கொடுக்காம ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் டிலே பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒரு வேறு ஒரு சம் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் எப்போ பி பின்ற வேல்யூ கொடுத்தேனோ அப்போ தான் வந்து வேல்யூ கொடுக்கும் அது வரைக்கும் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அதுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்காது இது அன்வான்ட் டைம் வேஸ்ட் தான் பட் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் இருக்காது ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக வேல்யூஸ்லாம் உள்ளே கொடுத்தனால டேரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கிளீன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வந்து பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாக் அலகேஷன் அகெயின் ஹீப் அலகேஷன் ஸோ ஸ்டாக் அலகேஷன் ஹீப் அலகேஷன் வந்து ரன் டைமில் அலகேஷன் அண்ட் டி அலகேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டாட்டிக் அல ஸ்டாக் அலகேஷனில் சாரி ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஹீப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் அலகேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரோட லைஃப் டைம் அதோட ஆக்டிவேஷன் அந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஆல் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஹீப்பில் இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாமே ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன் பிக் கொஸ்டின் கேட்பாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாக் அண்ட் ஹீப் ஸ்டாட்டிக்கும் கேட்பாங்க ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாக் ஹீப் நீ அப்படி பார்த்துட்டேன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் நான் ஸ்டாக் ஹீப் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேவா இது தனியாக டூ மார்க்லையும் கேட்பாங்க த ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டாக் அலகேஷன் அலகேஷன் கண்டினியூஸ் ஆர்டராக இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிங்க் லிஸ்ட் அரே அந்த மாதிரி டேட்டாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே அரே ஃபஸ்ட் டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் டேட்டா நெக்ஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் கான்டினியூஸ் ஆர்டர் ஹீப்பில் அப்படி கிடையாது ரேண்டமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணும் எங்கெங்கே ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துட்டு ரேண்டமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஹீப் அலகேஷன் அலகேஷன் அண்ட் டி அலகேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் சிஸ்டமே வந்து அலகேட் அண்ட் டி அலகேட்
ஒன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிள் டெலிட் பண்ணிட்டாலும் அதோட அட்ரஸில் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க நோ ரிக்யர்மெண்ட் ஆஃப் டி அலகேட்டிங் வேரியபிள் அது தேவையில்லைன்றாங்க பட் இது வந்து நீடட் ஏன்னா நம்ம வந்து மேனுவலாக பண்ணுறோம் ஸோ டி அலகேட்டிங் வேரியபிள் நமக்கு தேவை தான் த நெக்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட்லியர் கம்பேர் தென் ஹீப் அலகேஷன் ஹீப் அலகேஷன் கம்பேர் பண்ணும்போதும் ஸ்டாக் அலகேஷன் காஸ்ட்லியர் தான் இருக்குது ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சீப்பர் கம்பேர் தென் ஸ்டாக் அலகேஷன் ஏன்னா நம்ம மேனுவலாக பண்ண போகிறனால நமக்கு தெரியும் எது பெனிஃபிட்டாக இருக்க போகுதுன்னு ஸோ சீப்பர் ஹை ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இன்புட் கொடுத்தோன்னே அவுட் புட் வந்துடும் ஸோ ஹை ஸ்பீட் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாக் அலகேஷன் மாதிரி தான் ஸோ அதனால் ஹை ஸ்பீடாக இருக்கும் ஸ்டாக் ஸ்டாட் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் மாதிரி தான் ஸ்டாட்டிக் அலகேஷனில் இருக்கிற டிராபேக் வந்து ஸ்டாக்லேயும் ஹீப்லேயுமே அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸ்டாக்லேயும் ஹீப்லேயுமே அட்வான்டேஜாக இருக்கிறது ஸ்டாட்டிக்கில் வந்து டிராபேக்காக இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் அது கம்பேல் டைம் இது ரெண்டுமே ரன் டைம் ஓகேவா ஸோ ஹை ஸ்பீடாக இருக்கும் இது லோ ஸ்பீடாக இருக்கும் ஏன் ஹை ஸ்பீட்னால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் இது லோ ஸ்பீட்னால் மேனுவலாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால இது லோ ஸ்பீடாக இருக்கும் கம்பேர் தென் ஸ்டாக் அலகேஷன் ஓகேவா தென் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் அரே டைனமிக் அரே லிங்க் லிஸ்ட் அது யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக் அலகேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அரே உனக்கு தெரியும் ஸோ இன்ட் ஏ பிசி அப்புன்னு வாங்காமல் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இன்ட் அரே ஆஃப் ஃபைவ் அப்புன்னு கொடுத்துருவோம்னா ஃபன் அஞ்சு டேட்டாவை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அட் அ டைம் வந்து கெட் பண்ண முடியும் அதான் அரே ஸோ அஞ்சு தான் வாங்கணுமா ஃபிஃப்டி வாங்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூஸ் அட்விஷ் ஓகேவா ஸோ அரேக்கும் டைனமிக் அரேக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா அரேவோட சைஸை ரன் டைமில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அது வந்து அரே ரன் டைமில் அதோட சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது டைனமிக் அரே ஸோ போத் அரே அண்ட் டைனமிக் அரேயும் ஸ்டாக் அலகேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் லிங்க்ட் லிஸ்ட் ஸோ அரே அண்ட் டைனமிக் அரேலையும் ப்ராப்ளம் இருக்குது நீ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் எவ்வளோ வச்சாலுமே அவ்வளோ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஒரு டேட்டா வந்தாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகே நீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க உன்னோட டேட்டாவில் வந்து ஹண்ட்ரட் மட்டும் தான் பார்த்தனா ரிமைனிங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு வேஸ்ட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அரையில் டைனமிக் அரை அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது அரையில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே நீ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஃபைவ் நாட் டுவெண்ட்டி வருது ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ்டி வருதுன்னா அந்த டேட்டாவை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஃபிக்ஸட் அரையில் அதை ஓர்க் பண்ணுறக்காண்டி தான் லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க டேட்டா வர வர யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இது மூணுமே ஸ்டாக் அலகேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் தென் ஹீப்பில் வந்து டைனமிக் அரை கிடையாது அரை அண்ட் லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அலகேஷன் பண்ணுறாங்க அலகேஷன் அண்ட் டி அலகேஷன் பண்ணுறாங்க தென் ஷார்டேஜ் ஆஃப் மெமரி ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறனால ஸோ எங்கே ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குன்றதை அனலைஸ் பண்ணாது ஸோ டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ மெமரி வந்து ஷார்டேஜ் ஆகிரும் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது மெமரியை ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பெஸ்ட் ஃபீட் ஒஸ்ட் ஃபீட் ஆவரேஜ் ஃபீட் ஓகேவா ஸோ அந்த டேட்டா வச்சு பண்ணுறனால உனக்கு வந்து எங்கே வந்து மெமரியை வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணுறனால மெமரி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறனால மெமரி வேஸ்ட் ஆகாது த லாஸ்ட் ஒன் சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அரே டைனமிக் அரே அதெல்லாம் சைஸ் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் பட் இங்கே சைஸ் ஃபிக்ஸடாக கிடையாது மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது ஹீப் அலகேஷன் ஓகேவா ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ஃபைனலாக அந்த கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடிய